Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer este Funko Pop de Stitch. Empecemos. Para hacer la cabeza de estos Funko Pop vamos a utilizar como base un cuadrito de anime. Simplemente cortamos el cuadrado del tamaño que queremos y alisamos los bordes. Le vamos a colocar pegamento blanco, vamos a cortar el exceso y vamos a pegar una tira de masa finita en todo el cuadrito. Vamos a ir cortando los excesos y alisando con los dedos. Si nos quedan algunas grietas simplemente vamos a colocarle un poquito de agua y vamos a ir alisando con el dedo. Para que nos quede un poco más liso utilizaremos una herramienta redonda, un pincel o cualquier otra herramienta y vamos a ir estirando la masa así de esta manera. Con la ayuda de una esteca vamos a marcarle lo que serían los ojos que es como un medio círculo y la base plana. Stitch son redondos hacia lo que sería el lado de las orejas y recto en el medio entre la nariz con una pintura de color azul más claro y un pincel finito vamos a rellenar todo lo que habíamos marcado anteriormente de los ojos en este caso estoy utilizando una pintura acrílica en color agua marina Con un bolillo vamos a marcar los huequitos donde van a ir los ojos. Con dos bolitas de masa de color negro y un poquito de cola blanca, colocamos las bolitas en los huequitos que habíamos hecho anteriormente para los ojos y presionamos un poco. Para marcar lo que sería el borde de los ojos y con las pestañas, simplemente haremos un palito muy muy finito de masa de color negro lo vamos a colocar con pegamento blanco en los bordes de los ojos que habíamos hecho anteriormente. Con una masa de color azul más oscuro vamos a hacer la nariz que simplemente un triangulito y la pegaremos en medio de los dos ojos. Para hacer la oreja vamos a necesitar dos bolitas de masa de color azul del mismo tamaño y dos bolitas de masa en color rosado más pequeño. Haremos una en forma de gotita, con el primero con la masa de color azul y con la masa de color rosado vamos a hacer una bolita en forma de gotita y la aplanamos, pero más pequeña. Simplemente la pegaremos en la parte de arriba de la masa azul, la, la ondularemos un poquito con un bolillo y con un cúter cortaremos lo que sea un triangulito que es característico de este muñeco. La ubicamos al lado de la cabeza, la pegamos con pegamento blanco, le alisamos los bordes y hacemos lo mismo con la otra orejita. Para su cabello simplemente vamos a tomar tres bolitas de masa del mismo tamaño, le vamos a dar forma de gota y las vamos a pegar en la parte de arriba de la cabeza. Alisamos un poquito con el bolillo y le damos la forma. Simplemente tomamos una bolita de masa, un poquito más grande, le vamos a dar forma de gotita y aplanamos la parte de abajo como si fuera un conito. Con dos bolitas de masa del mismo tamaño hacemos las paticas que simplemente aplanamos un lado, dejamos como si fuera una bolita en la parte de abajo y la aplanamos un poco, así de esta manera. Lo colocamos en la parte delantera del cuerpito y le vamos a alisar todos los bordes con la ayuda de una herramienta circular. Hacemos lo mismo con las patitas de atrás, pero esta vez las vamos a pegar en la parte de abajo y por un ladito cada uno. Un palito, le dejamos la bolita abajo, aplanamos y la vamos a colocar por los lados como si estuviera sentado alisamos los bordes tanto por arriba como por abajo y luego simplemente le vamos a marcar los huequitos donde van a ir las garritas a las patitas delanteras y a las traseras Con una 
cajita de masa del mismo color de la base vamos a colocarle la colita la pegaremos en el medio de las dos patitas traseras y le vamos a alisar todos los bordes para que nos quede como si fuera una sola pieza con unas bolitas de masa de un color azul más oscuro le pegaremos estas cositas como en la parte de atrás que son como unos lunares simplemente haremos una lindicita, un palito, lo aplanamos y lo colocamos en la parte de atrás son de distintos tamaños una vez que tengamos ya marcado o ubicado cada lunar o marca que coloquemos en la parte de atrás simplemente con la misma herramienta vamos a alisarlo todos juntos para que nos queden como si fuera uno solo para los garritos pegaremos con cola blanca en cada patica una pelotita más grande y tres más pequeñas en la parte de arriba esto lo haremos en cada una de las patas colocamos la principal la aplanamos con la seca y hacemos lo mismo con el resto de las garritas Con pintura azul, la misma que utilizamos para los ojos, le pintaremos lo que sería el pechito al muñeco. Simplemente vamos a rellenar el centro de las dos patas delanteras. Para pegar las dos piezas, yo estoy utilizando un alambrito para darle más firmeza, pero también puedes utilizar un palillo de madera. Simplemente colocas el alambre en la base, le echas pegamento blanco, ubicas bien la cabeza y presionas. Luego lo dejas secar. Con un poquito de pintura acrílica blanca vamos a darle lo que es el brillo de los ojos y yo le coloqué un poquito de brillo en la nariz. Simplemente una línea. Con guises o tiza en color rojo voy a sombrear lo que sería el centro de las orejas. Y con dices en color azul vamos a tratar de sombrear cada unión que hicimos anteriormente en cada pieza. Entre las patas, entre la colita y entre las orejas, también en el cabello. Por último simplemente lo cubrí completamente con un barniz de uña transparente. Le coloqué un alambrito en la parte de arriba con pegamento blanco o puedo utilizar un pegamento más fuerte y lo convertí en un llave. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario.